ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലണ്ടനിലെ ഹിച്ചിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ടൗണിലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ബെസ്ലിക്ക പള്ളിയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം ഇത് പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു പഴയ കെട്ടിടം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഡോറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പഴക്കം കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ജൂൺ മുപ്പത് മുതൽ അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളി ഇപ്പോൾ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്തത് മൂലം പള്ളി അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുവാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ പകർത്തിയിട്ട് വരാം പള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കല്ലറകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പള്ളിയുടെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ പള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനാലാം സെഞ്ചുറിയിലും പതിനഞ്ചാം സെഞ്ചുറിയിലും ഈ പള്ളി ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് മറ്റ് രണ്ട് ചെറിയ പള്ളികളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പള്ളി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തിന് മുൻപുള്ളതാണ് ഈ പള്ളി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു സ്തൂപം ഈ പള്ളിയുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളെല്ലാം പതിപ്പിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ച ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുവാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പല കല്ലറകൾക്കും പല ടൈപ്പിലാണ് കാണുന്നത് അത് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടുകളെയും സമയങ്ങളെയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള വാതിലുകളുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ വാതിലുകളും ജനലുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനലുകളിലെല്ലാം പല വർണ്ണത്തിലുള്ള പേപ്പറുകളാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കാണുവാൻ വളരെ ഭംഗിയാണുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് മിസ്സായി പോയി പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ അത് എത്തിക്കാം എത്ര മനോഹരമായ ഡോറുകളാണല്ലേ അതിൻ്റെ ആ പണിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചേക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ആ പഴക്കം അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് കാണുവാനും പഠിക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും ഒത്തിരി മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളും കായ്ക്കളും പല നിറത്തിലുള്ള ഇലകളുമായ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് പള്ളിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് ആ ചുമന്ന ഇലയുള്ള മരം പ്ലം ഉണ്ടാവുന്ന മരമാണ് ഇപ്പോൾ കായ്ക്കളും പൂക്കളുമൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഇത് മറ്റൊരു വാതിലാണ് പള്ളി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി കാണുവാനുള്ള സൗകര്യമില്ല എങ്കിലും ഈ ജനാലുകൾ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറകൾ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശൂന്യമായ 
ബെഞ്ചുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ നടപ്പാതയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുമരകളും ആ കാലപ്പഴക്കമുള്ള പണികളും എല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും ചെറുതായിട്ട് പൊളിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന ഒരു കല്ലറയും നമുക്ക് കാണാം അതിലെ എഴുത്തെല്ലാം മാഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മനോഹരമായ പുൽത്തകിടിയും അതുപോലെ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളും ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഏകദേശം ഈ പള്ളിയുടെ പഴക്കം തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ആ തടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി പഴക്കം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറെ സമയം ചെലവഴിച്ചു പള്ളിയും പള്ളി അങ്കണവും വളരെ മനോഹരമാണ് അതോട് ഒപ്പം മനോഹരമായ ഒരു ജലാശയവും ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഒത്തിരി പക്ഷികളും ഇവിടെയുണ്ട് സാധാരണ ഇവിടെ കുട്ടികളെല്ലാം ഈ പക്ഷികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഈ മരം വളരെ മനോഹരമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പനങ്കുലയൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലെ ആൽമരങ്ങളിൽ വേല് തൂ വേര് തൂങ്ങി കിടക്കുമല്ലോ അതുപോലെയുള്ളൊരു മരമാണിത് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഉള്ള ഒരു വിഷ്വലിൽ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കെന്നാൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം കാഴ്ചകൾ പോർത്ത്
നമുക്കിവിടെ ഒത്തിരി പ്രാവുകളെയും താറാവുകളെയും ഒക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പല നിറത്തിലുള്ള പ്രാവുകൾ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്കെയും അമ്പലപ്രാവുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാവുകളെ പോലെയുള്ള പ്രാവുകളാണ് കൂടുതലും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കളറുകളുണ്ട് കറുപ്പും വെള്ളയും വെള്ള തന്നെയുള്ള പ്രാവുകളും എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രാവുകളെയും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലും താറാവുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന അരയിനങ്ങളെയും കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വളരെയധികം കുളിർമ ഉളിവാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ടൗണിലോട്ട് പോകാം ഈ കാണുന്നത് ഹിച്ചിലെ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇത് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ടൗൺ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും പകർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നിന്ന് സാധാരണ എല്ലാ കരകൗശല വസ്തുക്കളും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തട്ടുകളെല്ലാം അടിച്ച് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ട ആ തടാകവും ആ വൃക്ഷവും നിൽക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗവൺമെൻറ് ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ടൈലെല്ലാം ഇട്ട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തടാകമാണിത് ഇതാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസിലിക്ക ചർച്ചിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്തൂപം കാണുവാൻ സാധിക്കും യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട ജവാന്മാരെ ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ ആ മാർബിൾ പീസുകളിൽ കൊത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പള്ളിയുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളി കാണുവാനുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് അത് ആകാശമെല്ലാം മഴ പെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാർമേകമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ ഇതാണ് ഹിച്ചിൻ ടൗൺ ഹിച്ചിൻ ടൗൺ ടൈലെല്ലാം ഇട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ഷോപ്പുകളും ഈ ടൗണിൽ മൊത്തം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആണ് മനോഹരമായിട്ട് 
ഇഷ്ടികകളും അതുപോലെ ചെറിയ കല്ലുകളും പാകിയ നടപ്പാതകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ടൗണിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചട്ടികളുമെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടൗണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇതൊരു ഷോപ്പാണ് ഷോ കേസിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണിത് ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്നാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കില്ല ഇത് കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഡിങ് ഡ്രസ്സാണ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയോളം വിലയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഷോപ്പാണ് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു വെതർ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പബ്ബും റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടിയ ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പുറത്ത് കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് എല്ലാം ഇട്ട് ഷോപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഷട്ടറുകൾ ഇട്ട് അങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇത് ചെറിയ പൂക്കൾ വിൽക്കുന്ന ചെടികളെല്ലാം വിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് അതിനടിയിൽ മുളകെല്ലാം ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ചുവന്ന മുളക് മഞ്ഞ മുളക് വെള്ളമുളക് വളരെ വിലയും ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം കൊറോണയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യു ഓൾ